അള്ളാഹുവിന്റെ നിഴലാണ് അള്ളാഹുവിന് നിഴലുണ്ട് ആ നിഴലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിയാരുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ഉള്ളാൾ തങ്ങളെന്ന് കാന്തപുരം മുസ്ലിയാർ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗ കേൾപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ നാലോ നോക്ക് ഈ കൈയില്ലാത്തവനാണ് മുറിയും കയ്യൻ അല്ല എന്നിട്ടും കൈയുള്ളവനെ പരിഹസിക്കുന്നത് കൈയില്ലാത്തവൻ കൈയുള്ളവനെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ത് കഷ്ടമാണിത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് രണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പരിഹസിക്കും ഇതാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പരിഹസിച്ചാൽ അള്ളാ ഉടൻ തന്നെ ഇടപെടും റബ്ബ് ഇടപെടും വഹുവ ലില്ലുഹിഫിൽ അള്ളാഹിന്റെ നിഴലാണ് നമ്മുടെ അങ്ങളത് ഈ പറയുന്ന മൂലാർ ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇനി അള്ളാഹിനെ വെല്ലുവിളിച്ച സമൂഹം അതാരാ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച മുസ്ലിയാരുടെ മാമയാണ് അള്ളാഹിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് എന്താ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ആ മുജാഹിദികൾ പറഞ്ഞ് അള്ളാഹിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് മുജാഹിദികളുടെ വാദം അടിസ്ഥാനപരമായി മുജാഹിദികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച തെറ്റതാണ് ഒരിക്കലും അവരൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും അവർ ചെയ്തില്ല എന്തല്ലാതെ അജയ്യനായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഒരു തെറ്റും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ രൂപത്തിൽ മുജാഹിദികൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്ത തെറ്റ് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആരാധനക്കർഹൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണെങ്കിൽ സർവമാന പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഉടമ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ളവൻ എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും അർഹനായവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ഇതാ മുജാഹിദ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ല അള്ള എല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ മുസ്ലിയാർ പറയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച മുസ്ലിയാരുടെ ബന്ധുവാണ് അയാൾ പറയാണ് മുജാഹിദ് ഒരു വാദപ്രതിഭാവം നടത്തി മുജാഹിദികളും സംസ്ഥക്കാരും തമ്മിൽ വാദപ്രതിഭാവം നടത്തി അപ്പൊ മുജാഹിദ് വെല്ലുവിളിച്ചു എന്ത് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ സ്റ്റേജ് പൊളിഞ്ഞില്ല അപ്പോ തോക്കരുതല്ലോ ഹാ മറുപക്ഷം തോക്കരുതല്ലോ അപ്പൊ മറുപക്ഷം വെല്ലുവിളിച്ചു അള്ളാഹു താലാക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ പൊളിഞ്ഞില്ല ഇതൊരു ആർ എസ് എസ് കാരനല്ല പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ബി ജെ പി കാരനല്ല പറഞ്ഞത് നേരെ മറിച്ച് തലപ്പാവ് ധരിച്ച ഒന്നാം തരം മുസ്ലിയാരാണ് സക്കാഫിയാണ് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ ആ വാചകം അങ്ങനെ തെളിവില്ല മുജാഹിദ് പക്ഷത്തിന് തെളിവ് നിരത്താൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ മുജാഹിദ് പോലും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മാതിരി പൊട്ടൻ വെല്ലുവിളി നടത്തി അവര് സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ എസ് എം മുസ്ലിയാരെ മൊഹീദ്ദീൻ സേഖന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയത്തെ സ്റ്റേജ് പൊളിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഞാനും വിചാരിക്കും മൊഹീദ്ദീൻ സേഖന് കഴിവില്ല അതിന് മറുപടി അസമുസർ അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഓ മൗലവി അമ്മാഹുത്താരേക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ സ്റ്റേജ് പൊളിഞ്ഞില്ല മോനി പറയും അള്ളാഹുത്താരെ കഴിവില്ല എന്ന് അവര് സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ എസ് എം മുസ്ലിയാരെ മൊഹീദ്ദീൻ സേഖന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ സ്റ്റേജ് പൊളിഞ്ഞില്ല മൊഹീദ്ദീൻ സേഖന് കഴിവില്ല അതിന് മറുപടി അസമുസർ അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഓ മൗലവി അമ്മാഹുത്താരേക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ സ്റ്റേജ് പൊളിഞ്ഞില്ല കണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക് എന്ത് എന്ത് അങ്ങനെ മുജാഹിദ് വെല്ലുവിളിച്ചോ എന്നുള്ളത് ചോദ്യമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചതിനെ സങ്കല്പിക്കുക ഞാനിപ്പോ വെല്ലുവിളിക്കാണ് മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പൊളിഞ്ഞെങ്കിൽ വീണെന്ന് വിചാരിക്ക പൊളിഞ്ഞു എന്നങ്ങ് വീണ് എങ്കിൽ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാവോ എന്ത് വിഡിത്ത മുരിയാരെ പറയണത് അങ്ങനെയാണ് ദജ്ജാൽ വരൂലേ ലോകാവസാനത്തിൽ ദജ്ജാൽ വരൂലേ സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരും ഇങ്ങനെ ദജ്ജാൽ വന്നിട്ട് ആ കൊള്ളാലോ വലിയ ഷെയ്ഖുൽ മഷായ് എന്തായി കാണുന്നത് മരിച്ചവനൊക്കെ പറയാ എണീക്കണം എണീക്കെന്ന് പറയും മരിച്ച ആൾക്ക് പറയാം എണീക്കെന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ മരിച്ച ആൾക്കാർക്ക് എണീറ്റിക്കുക ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചെന്നാൽ അവിടെ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ഫലപുഷ്ടായ ഒന്നുമില്ല മരങ്ങളൊക്കെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ ദജ്ജാൽ പറയും ഫലപുഷ്ടാകട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാം ഫലപുഷ്ടാവും ദജ്ജാൽ എന്തൊക്കെയാ കാട്ടുന്നത് അപ്പോ ഒരാൾ ഓടി വരും റസൂൽ പറയാണ് ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറയും അന്ത മസീഹുൽ കദ്ദാബ് നീ വാ വ്യാജനാണ് ദജ്ജാലാണ് എന്ന് ദജ്ജാലിനോട
ആ സമയത്ത് ദജ്ജാല് അരിശം പൂണ്ടിട്ട് ആ മുമ്മിനായി മനുഷ്യനെ രണ്ടായി പിളർത്തും എന്ത് വലിച്ചു കീറി രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടിടും എന്റെ എന്റെ ഇടയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കും രണ്ട് കഷ്ടമായി വലിച്ചു കീറിയ മനുഷ്യന്റെ ഇടയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിട്ട് ദജ്ജാല് പറയും കൂം എണീക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ എണീറ്റിക്കും എന്റെ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ വിശ്വസിച്ചോ ഞാൻ റബ്ബാൻ അംഗീകരിച്ചോ ഞാൻ റബ്ബാണ് ഇങ്ങനെ നീ അംഗീകരിച്ചോ എന്ന് ദജ്ജാല് ചോദിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പറയും ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടാൻ നീ യഥാർത്ഥ ദജ്ജാലാണ് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഉടൻ തന്നെ ദജ്ജാൽ അവന്റെ വാൾ ഊരിയിട്ട് മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തിൽ വെട്ടുമെന്നാണ് പക്ഷെ ആ മുറിയൂര അള്ളാഹു നല്ല ചെമ്പു പോലെ അവന്റെ പെരടിയാക്കി കളയും ഉടൻ തന്നെ അരിശം പൂണ്ടിട്ട് നാണം കിട്ട ദജ്ജാല് ആ മനുഷ്യനെ വലിച്ചെറിയും നരകത്തിലേക്ക് അവന്റെ നരകത്തിലേക്ക് റസൂർന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോയി വീണത് സ്വർഗത്തിലാ ആ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണത് സ്വർഗത്തിലാ പക്ഷെ കാണുന്നോ വിചാരിക്കോ നരകത്തിലാ വീണത് ആ നബി പഠിപ്പിച്ചെന്നാണ് അപ്പോ ഈ രൂപത്തിൽ സ്റ്റേജ് പൊളിഞ്ഞു വീണാ മൊയ്തി ചെയ്യുന്നോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ തെളിവാവോ ഇല്ല ലോകം തന്നെ തകർന്നു വീണാലും അള്ളയല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വം പഠിപ്പിച്ചവരാണ് മുജാഹിദികൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ മുജാഹിദികളെ തോപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ അള്ളാഹാനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ അള്ളാഹു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ പൊളിഞ്ഞില്ല ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാരാണ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ചു കിടക്കണേ നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് തീർന്നോ അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല എന്താ ഒരു പരാതി മുജാഹിദുകൾ അബൂജല്ല മൂമിനാക്കി മുജാഹിദുകൾ അബൂജല മുസ്ലിം തന്നെ പറയട്ടെ എന്നാലേ കേൾക്കുമ്പോ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുള്ളൂ രണ്ടാമതായി അറേബ്യൻ മുഷിരിക്കകൾ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചവരല്ല എന്ന് ചില ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ അബൂജഹിൽ അള്ളാനെ അറിഞ്ഞ ആളാണ് അള്ളാന ഹാലിക്കായി അംഗീകരിച്ചയാളാണ് അള്ളാന റാസിക്കായി അംഗീകരിച്ചയാളാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവർ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവർ നേർച്ച വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവർ പള്ളിയിൽ എഴുത്തിക്കാഫിരുന്നിരുന്നു അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അവർ തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലിയിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തന്നെ അവർ തൊവാഫ് നടത്തിയിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തന്നെ അവർ ധർമ്മം ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തന്നെ അവർ നാക്കാലികളെ അറവ് നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവർ അള്ളാഹു എന്ന് അവർ അംഗീകരിച്ചതാരാണോ അത് നാം പറയുന്ന അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിലൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ അള്ളാഹു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം നേർച്ച വഴിപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നു തുടങ്ങിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് അബൂജകളിനെ വെള്ളപൂശിയിട്ട് വേണം ഇവിടെയുള്ള പരമ്പരാഗത മുസ്ലിംകളെ ചെറുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അബൂജല മുമിനാക്കിയിട്ട് വേണം പരമ്പരാഗത മുസ്ലിങ്ങളെ മുസ്ലിക്കാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അബൂജലിന്റെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിം ഒരു ഇത് ഏത് സക്കാഫി ആണല്ലോ അബൂജല സക്കാഫി എന്ന് മുസ്ലിയർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിരോധമല്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഖുർആാനുള്ളത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് കേട്ട മുസ്ലിയർക്ക് അത്ഭുതം എന്ത് അബൂജയിൽ അള്ളാഹു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതിനെന്താ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹിനെ നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കാ കഴിയ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണെന്ന് അബൂജയിലോട് ചോദിച്ചാൽ അബൂജയിൽ പറയും അള്ളാ എന്ന് മാത്രമല്ല കടലിൽ അവർ കപ്പലിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ കാറ്റും കോളും വന്നിട്ട് കപ്പലാടാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ലാത്തെ വിളിക്കൂല ഉസേ വിളിക്കൂല മനാത്തെ വിളിക്കൂല പിന്നെ അവിടെ അവർ അള്ളാഹനെ മാത്രം വിളിക്കുമായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിനോട് അവർ ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഖുർആാന അത് കേൾക്കുമ്പോ മൂലേർ എന്തിനു വിറൽ പിടിക്കുന്നത് എന്തിനു മൂലേർ വിഷമിക്കുന്നത് ഏയ് അപ്പൊ അബൂജന്റെ വിശ്വാസം പറയുമ്പോൾ മൂലേർ തോന്നുന്നില്ല ഇത് നമ്മള് നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെയല്ലോ അതാണ് വിശ്വാസം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിച്ച അബൂജന്റെ വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസം അല്ല പഠിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം പഠിക്കണം അതാ പറയുന്നത് മാത്രല്ല അബൂജഹൽ ദാനധർമ്മം ചെയ്തില്ലേ ഖുർആാ മറിച്ച് നോക്കിക്കോ സൂറത്ത് അന്നാമിൽ അല്ല പറയാണ് അവർക്ക് നൽകിയ കാലികളിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയ കൃഷികളിൽ നിന്ന് ഓരോഹരി അവർ മാറ്റി വെക്കുന്നു ആർക്ക് വേണ
അവരുടെ കൃഷിയിൽ നിന്നും എന്നിട്ട് അല്ല പറയാണ് എന്ത് പിന്നെ അല്ലക്കുള്ള ഓഹരിയിൽ നിന്ന് പങ്കാളിക്ക് നീക്കി വെച്ച ഓഹരിയിലേക്ക് എത്തും പങ്കാളിക്ക് നീക്കി വെച്ച ഓഹരിയിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഓഹരിയിലേക്ക് അവരുടെ തീരുമാനം എത്ര മോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂജഹലിക്ക് ഒരു കൃഷി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കൃഷിയിൽ നിന്ന് വിളവെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഓഹരി അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഹരി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അള്ളക്ക് മറ്റൊന്ന് ഉജ്ജക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാത്തക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വിഗ്രഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം എന്ന വിഗ്രഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്മായിൽ എന്ന വിഗ്രഹത്തിന് അങ്ങനെ രണ്ട് ഓഹരിയായി മാറ്റും പക്ഷേ ഈ പങ്കാളികൾക്ക് നീക്കി വെച്ച ഓഹരിയിൽ ഒരൽപ്പം കുറഞ്ഞ് എന്ന് തോന്നിയാൽ അള്ളാന്റെ ഓഹരി നിന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കും പക്ഷെ അള്ളക്ക് നീക്കി വെച്ച ഓഹരി എന്ന് ഒരൽപ്പം കുറഞ്ഞാലോ ഒരിക്കലും പങ്കാളിയുടെ ഓഹരി നല്ലക്ക് കൊടുക്കൂല അതാ അല്ല പറഞ്ഞത് സാമായി വെക്കുമ്പോൾ ഇത് എത്ര മോശം അവരുടെ തീരുമാനം അപ്പൊ മൂലർക്ക് തെളിവായി കണ്ടാ 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 അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല അള്ളയെക്കാളും അവർ വലുതായി കണ്ടത് ആരെയാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെയാണ് എന്നാലും അള്ളാനെ അവിടെ കണ്ടു എന്ന് കിട്ടും ഒന്ന് ഇനി അതല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് അള്ളക്ക് വിലകൽപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല മഹാനായിമാം കുർത്തുബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം അതിനവർക്കൊരു ന്യായമുണ്ട് എന്താ അവർ പറഞ്ഞ ന്യായം അള്ളാഹു അള്ള ധന്യനാണ് അള്ളക്ക് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നാൽ നമ്മുടെ പങ്കാളികൾ അവർ ദരിദ്രന്മാർ അല്ല എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അപ്പൊ അവർക്ക് കുറയാൻ പാടില്ല അള്ളക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇച്ചിരി അരി കിട്ടിയിട്ട് വേണോ നമ്മുടെ ഒരു ഓത്തരം കിട്ടിയിട്ട് വേണോ എന്നായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് ഹാ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ആ മൂല്യർ വിചാരിച്ച പോലല്ല കാര്യം അള്ളാനെ അവർ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാനെ അവർ അറിഞ്ഞു ഇനി നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നോരോന്ന് വായിക്കുന്നില്ല ബുഹാരി മറിച്ചു നോക്ക് അതിന്റെ ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാം നമ്പർ എന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് അവർ നോമ്പ് നോറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി അതല്ല ആശൂറ നോമ്പല്ല മൊഹറം പത്തിന്റെ നോമ്പത്തുമ്പോൾ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ തന്നെ ഇത് പറയും എന്ത് കാനയോ മുഹാശൂറും ആശൂറ നോമ്പ് മൊഹറം പത്തിന്റെ നോമ്പ് കുറൈശികൾ ജാഹിരിയത്തിൽ തന്നെ നോക്കുമായിരുന്നു ഹെയ് കുറൈശികളെ ജാഹിരിയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുഹറം പത്തിന്റെ നോമ്പ് നോക്കുമായിരുന്നു ആ സെൻസലബി പറയല്ല ക്ലിപ്പല്ല നേരെ മറിച്ച് ഇത് ബുഹാരിലെ ഹദീത്ത മുസ്ലിയാര് മറിച്ചു നോക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുസ്ലിയാര് വിചാരിച്ച് ക്ലിപ്പിട്ട് പോകാതാ സാധു എന്ത് ചെയ്യും പേരുടെ മുഴുവൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ഇവിടെ പറയും കാരണം ഈ തെക്കും മടക്കും ഈ ദൂരാണല്ലോ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അയാൾ പ്രസംഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരും ഇത് കാണും നിങ്ങൾ ഇറക്കണ എല്ലാ സി ഡിയും എല്ലാ മുസ്ലിഹകുമാരുടെ സി ഡി നമ്മൾ കാണുന്ന അതുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഈ ലിങ്ക് ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്നത് ഇനിയോ ഇനിയോ അവർ എത്തിക്കാ പിരുന്നിരുന്നു എവിടെ കാബാലയത്തിനെടുക്കല്ലേ അബൂജലും ടീമും ആ എത്തിക്കാ പോ അപ്പോ ഒറിജിനൽ നമ്മുടെ സമസ്തക്കാരൻ തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മറിച്ചു നോക്ക് അബൂദാവൂദ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാം നമ്പർ ഹദീസ് മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്വ പ്രതി അല്ലാവൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നബിയോട് എന്താണ് അതെ നബിയെ ഞാൻ പണ്ടു കാലാ ചന്തയിൽ കൂലി തല്ലുകാരനായി ജീവിച്ചപ്പോ എന്റെ ജാഹിലിയത്തിൽ ഞാൻ നേർച്ച നേർന്നിരുന്നു എന്താ നേർച്ച നേർന്നിരുന്നത് ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രിയോ കാബാലയത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കാൻ ഞാൻ പണ്ട് മുസ്ലിം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു നബിയെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മുസ്ലിമായ സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ പഴയ നേർച്ച ഞാൻ വീട്ടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് നബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ നബി പറഞ്ഞു എഴുത്തക്കും പോയി എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കൂ നോമ്പും നോറ്റോ കണ്ടോ ജാഹിരിയത്തിലാ നേർച്ച വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ചിട്ട് മുസ്ലിമായപ്പോ അത് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് കാബാലയത്തിന് എടുക്കൽ അള്ളക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിക്കാഫിരിക്ക എന്നാണ് നേർച്ചയാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ആ നേർച്ച നീ വീട്ടണം ഉമറെ എന്നും അറിയ അല്ലാവൻ ഇവനോട് നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു എന്ന് അതേ അബൂ ദാബൂദിന്റെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാം നമ്പർ ഹദീസിൽ കാണാം ഇനിയോ ഇനിയുണ്ട് അവർ ഹജ്ജ് ചെയ്ത രംഗം തവാഫ് ചെയ്ത രംഗം അവരുടെ ഒരു ഹജ്ജും അവർക്കൊരു തവാഫൊക്കെ ഉണ്ട് കാബാലയത്തിൽ എടുക്കൽ അവർ ചെയ്ത തൽബിയത്ത് ഞാൻ ഓരോന്ന് വായിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിം അത് ആ മുസ്ലിമിന്റെ കിതാബുൽ ഹജ്ജിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എൺപത്തി അഞ്ചാം നമ്പർ ഹദീത്ത് മറിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ കാണാം മുസ്ലിയാരെ അവിടെ കാ
ആകാശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ മേൽ കല്ല് മഴ വർഷിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാന് പിന്നലി അല്ലെങ്കിൽ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇറക്കുന്നാഥ ആരാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആരാ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അബൂജലും ടീം മുഹമ്മദ് അലി പറയുന്ന സത്യമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹു എന്നാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് സുഹൃത്ത് അമ്പാലായത്ത് കേട്ടോ ഇനിയൊന്നും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവൂല മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ അംഗീകരിച്ച സമസ്ത പിടിച്ചു വിടേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ അംഗീകരിച്ച പിന്നെ അത് വിരിച്ചു വിടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നിഷ്പക്ഷമതികളായ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരാളുടെ പ്രസംഗം കേൾപ്പിക്കാം ഒരാളുടെ പ്രഭാഷണം നമുക്കെല്ലാം സുപരിതനായ ചുഴലി നമുക്കറിയാലോ ആ ചുഴലി ഈ വിഷയം പറയാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മുജാഹിദ അല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം മുജാഹിദ് അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം പറയട്ടെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ മാത്രം മാത്രം എന്ന പ്രയത്ത് പ്രയോഗത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് കുറേശി കൂട്ടത്തെ വെറുപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വാക്ക് മാത്രം എന്ന പ്രയോഗമാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന പ്രയോഗം ഒരിക്കലും കുറേശികൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കല്ല അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന പ്രയോഗം കുറേശികൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞതാണ് കുറേശികൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല പ്രവാചകന്മാർ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചവരായിരുന്നു ജനം എല്ലാ കാലഘട്ടവും പരിശോധിച്ച് നോക്കി നൂഹി നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടം പരിശോധിച്ച് നോക്കി അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിച്ച സമൂഹത്തിനാണ് അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് നൂഹി നബി ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിച്ച ഒരു സമൂഹത്തെ അള്ളാഹ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് സമൂഹം പ്രവാചകന്മാരെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ നബിമാർ ആരും വന്നിട്ടില്ല നബിമാർ ആരും അള്ളാഹിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ വന്നത് അള്ളാഹിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനാണ് വല്ലായുധ മൂലാലത്തിന്റെ സത്യമല്ല കാരണം കുറേശികൾക്ക് അള്ളാഹ് നന്നായിട്ട് അറിയാം കുറേശികൾക്ക് അള്ളാഹു നന്നായിട്ട് അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വിഷയല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസങ്ങളുടെ ബാപ്പാന്റെ പേരെന്താ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞോളി അബ്ദുള്ള എന്നല്ലേ എന്താ മോൻ വന്നിട്ട് ബാപ്പാക്ക് പേരിട്ടതോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ വന്നിട്ടാണ് ബാപ്പാക്ക് പേരിട്ടത് അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള എന്ന അബ്ദുള്ളക്ക് അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ അള്ളാഹ് എന്ന ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മ പ്രയോഗത്തിലുണ്ടെന്നല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നത് വേറെ കുറിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ അബ്രഹത്തിന്റെ പട്ടാളം കയബാലയത്തിൽ കരസേവക്ക് വേണ്ടി വന്നു കയബാലയം തകർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അബ്രഹത്തിന്റെ പട്ടാളം വരാൻ പോന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിഫാണെന്ന മക്കയുടെ കാവൽക്കാരൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് കയബാലയത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്തത് ചരിത്രത്തിന്റെ കിതാബിലുണ്ട് പരിപാലകനായ അള്ളാഹുവെ ഒരു സംഘം ഈ പരിശുദ്ധമായ ഭവനത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് നിനക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല എന്റെ മാനം പോവും അബ്ദുൽ മുത്തലി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നിനക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല എന്റെ മാനം പോവും ഞാനാണ് കാബാലയത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ കാവൽക്കാരൻ നീ സംരക്ഷിക്കണം പഠിച്ചവനെ നീ അവമാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യണേ പഠിച്ചവനെ എന്നെ നാണക്കേടിലാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഏയ് എന്തൊരു രസമുള്ള ദുവാ അബ്ദുൽ മുത്തർ വിധ ചെയ്തതാ അന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ റബ്ബി ലാമിനാവി പ്രസവിക്കണത് അബ്ദുൽ മുത്തർ അള്ളാഹ് ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടിയത് എവിടുന്നാ നമ്മൾ പറയുന്ന നബി തങ്ങൾ വന്നത് അള്ളാഹിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പിന്നെ അബ്ദുൽ മുത്തർ അള്ളാഹ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ വേറെയും കഥ പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിക്കാൻ കുറേശികൾ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തോളം പേരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ബദറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അബൂജഹല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരാണ് കയബാലകത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി ആയിരം പേരെയും കൂട്ടിയിട്ട് അബൂജഹല് എന്നിട്ട് അബൂജഹല് ദുവാ ചെയ്തു അബൂജഹല് ദുവാ ചെയ്തില്ലേ ആരോടാ ലാത്തയോടോ ഉസയോടോ മനാത്തയോടോ അള്ളഹനോട് എനിക്കറിയില്ല സത്യത്തെ നീ വിജയിപ്പിച്ചേക്കണം മിക്ക നീ പരാജയപ്പെടുത്തിയേക്കണം ആര് ദ്വാ ചെയ്തതാ ചെയ്തത് അള്ളഹാനോട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ദ്വാ
وهم عرات فالبسهم وهم حفات فنعلهم اي الله ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം സാധുക്കളാണ് എൻ്റെ ഒന്നിച്ചുള്ളത് നീ അവർക്ക് വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കണം ഏ അല്ലാ കാലിൽ ചെരുപ്പ് വാങ്ങി ധരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത പാവങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഒന്നിച്ചുള്ളത് നീ അവർക്ക് ചെരുപ്പ് ധരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഏ അല്ലാ ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സാധുക്കളാണ് എൻ്റെ ഒന്നിച്ചുള്ളത് അവർക്ക് വയറ് നിറച്ചും തിന്നാൻ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ പിന്നെ ബദ്രു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് അങ്ങ് കോംപ്രമൈസ് ആയ പോരെ കോംപ്രമൈസ് ആകാലോ കോംപ്രമൈസ് ആണല്ലോ ലോകത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര അല്ലെ എല്ലാം കോംപ്രമൈസ് നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് നമുക്കെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് തിന്ന ഒന്നിച്ച് ഉറങ്ങാം ഒന്നിച്ച് കക്കൂസിന് പോവാ കോംപ്രമൈസ് ആകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ആദർശത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ആ ഒരു സന്ധി സംഭാഷണവും ഇല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഇല്ല ആദർശത്തിൽ ലൈലാ ഇല്ലെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടു വിശക്ക് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഒരിടത്തും തയ്യാറല്ല ഒരിടത്തും തയ്യാറല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രം ആധിപത്യം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ശക്തികൾക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ വസ്തുക്കൾക്കോ ഒരു ആധിപത്യത്തിനും പാത്രമാരാക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്റെ പൊന്നു മോമിനികൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ അബൂജഹലും അഷറഫുൽ ഹൽക്കും തർക്കം ഏത് കാര്യത്തിലാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്കായ സല്ലാസ്ലം അതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഏതൊരു അള്ളാഹുവിനോട് വിളിച്ച് ദുവാ ചെയ്യുന്നു ആ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ അവകാശം അബൂജഹലിന്റെ വാദം അള്ളാഹു ഉണ്ട് ഒപ്പം മറ്റു വരെയുണ്ട് ഇവിടെയാണ് തർക്കം ഇവിടെയാണ് തർക്കം അബൂജഹലിന്റെ ഭാഷയിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ട് ഒപ്പം മറ്റു പലരും ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം ആരുമില്ല ഈ ആരുമില്ല എന്നത് കുറേശികൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അള്ളാഹു മാത്രം എന്ന പ്രയോഗം താങ്ങാൻ കുറേശികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ കുറേശികൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായേനെ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന വാക്ക് എന്ന വാക്ക് അത് കുറേശികൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അത് തന്നെയാണ് മോമിനിയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം അള്ളാഹു ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം മറ്റു പലരും ഉണ്ട് വേറൊരു കൂട്ടുകാർ അള്ളാഹു ഉണ്ട് അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് അംഗീകരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു പാർട്ടിയാ പൂജാലിന്റെ പാർട്ടി മറ്റേ പാർട്ടി മുഹമ്മദ് ഉസ്മാന്റെ പാർട്ടി തീർന്നില്ല കഥ പിന്നെ കൂടുതൽ ചർച്ച എന്തിനാ കൂടുതൽ സംവാദം എന്തിനാ ഉണ്ടോ തങ്ങൾ തീർന്നല്ലോ ഒറ്റവാക്കി തീർന്നു ആ ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു അള്ളാഹു മാത്രം അള്ളാഹു ഉണ്ട് ഒപ്പം ഇന്നാളുണ്ട് അപ്പൊ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങാം ഇന്നലകളിലേക്ക് മടങ്ങാം അള്ളാഹു മാത്രം അത് മുഹമ്മദ് ഉസ്തഫാന്റെ വാദം അള്ളാഹു ഉണ്ട് ഒപ്പം ചിലരുണ്ട് അത് അബൂജന്റെ വാദം അബൂജന്റെ വാദം വിടാം മുഹമ്മദ് ഉസ്തഫാന്റെ വാദം സ്വീകരിക്കാം തീർന്നല്ലേ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ആ ഇതാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അള്ളാഹു മാത്രം മറ്റേ അല്ല മാത്രല്ല വേറെ ചിലരുണ്ട് അത് അബൂജന്റെ പാർട്ടി മറ്റേത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന്റെ പാർട്ടി ഇനി ഇതിലും വ്യക്തമായി എങ്ങനെ മുസ്ലിം പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് എന്നിട്ട് മുസ്ലിഹാർ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് പ്രസംഗിക്കാടേ ഓ വലിയ പ്രസംഗമാണ് എല്ലായിടത്തും ഈ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടി സാധനം എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിക്കേണ്ടി ഇന്ന് ആ അബൂജഹല അബൂജഹൽ മൂമിനാണെന്ന് മുസ്ലിഹാരെ അള്ളാഹ് വിശ്വസിച്ചു അബൂജഹൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അബൂജഹൽ മൂമിനാണെന്ന് വരുമോ കുറേശികൾ മൂമിനിയങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് വരുമോ എല്ലാവരും എന്ത് കഷ്ടാണ് എന്നിട്ട് അതിന് തക്കബീർ വിളിച്ചു കൊടുക്കാനും അത് പാസ്സാക്കാനും കുറെ കൗമ് ഇത് പറഞ്ഞാലോ കണ്ടോ കണ്ടോ മുഷിരിക്കാക്കി മുഷിരിക്കാക്കി ഏയ് ചുഴലി ഇപ്പം എല്ലാവരും മുഷിരിക്കാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചുഴലി മുഷിരിക്കാക്കി എല്ലാവരും മുഷിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ആ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി മുഷിരിക്കാക്കുന്ന ആളാണ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി മുഷിരിക്കാക്കുന്ന ആളാണ് ഹജ്ജിൽ പോലുള്ള കൂട്ടത്തിൽ അഞ്ച് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ ആ അവിടെ മുഷിരിക്ക് ആ മുഷിരിക്കുകളാണ് അവിടെ ഹജ്ജിന് വരുന്നത് എന്ന് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ അനുസ്മോലി പറഞ്ഞു മുഷിരിക്ക് എന്ന് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിയാർ രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് ഒന്നിച്ചിട്ട് ക്ലിപ്പ് കാണിക്കുക ഈ സാധു എത്ര നാളായി ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇത് ഇട്ട് കാണിച്ച ആൾ ആരാ പേരോട് മുസ്ലിയാരല്ലേ അത് ഇവിടെ
പക്ഷെ മറുപടി ഇന്ന് അതിന് പറയാൻ ഇതുവരെ പറയാൻ മുസ്ലിയാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പേരോട് മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞത് പേരോട് മുസ്ലിയാർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാധ്യത ഒന്നും അറിയില്ല പേരോട് മുസ്ലിയാരെ കടവത്തൂർ ഇയാൾ ഇടുന്ന ക്ലിപ്പിലും അത് കാണാം ഏയ് കടവത്തൂർ പ്രഭാഷണം എവിടെ ഈ സ്ഥലത്തിന് വരുന്നാ പരുത്തിക്കുഴി പരുത്തിക്കുഴിയുടെ പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗത്തിലെ വീഡിയോ സി ഡി കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചോട്ടി കാണാം കടവത്തൂർ പ്രഭാഷണം പരുത്തിക്കുഴിക്ക് കടവത്തൂർ എന്ന് പേരുണ്ടോ ഇല്ല പേരോടിൻ്റെ കടവത്തൂർ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചതാ അതിനവിടെ മറുപടിയും കൊടുത്തിട്ട് മുല്ലേ അത് കേൾക്കണ്ടേ ഇനി ഇയാൾ ഇടുന്ന അയാളെ ക്ലിപ്പ് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് പോരട്ടെ ആ സോഴ്സിൽ നമുക്ക് പൊക്കാം കേട്ടോളൂ ആ വാദം അപ്പോ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഇത് മൗലവി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും കേൾപ്പിച്ചപ്പോ മൗലവി മകന് നോട്ടീസ് ഉണ്ട് ലഘുലേഖയും കൊണ്ട് ബുക്കും കൊണ്ട് സീഡും കൊണ്ട് കയറി വരുമ്പോ ഈമാനുള്ള ഉമ്മാര് ചോദിക്കാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന തൗഹീദിന്റെ കലിമത്ത് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹജ്ജിന് പോകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ലാഹിലാഹ്ല പറയുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളാണോ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഉലേഖ തരുന്നത് നിങ്ങളാണോ ഞങ്ങളെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അന്വേഷണം കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങളാണോ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അന്വേഷണം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് ഉമ്മമാര് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു മൗലവി പറയാണ് അങ്ങനെ ഉജായിദ് ബാലുശ്ശേരി മുസിരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഒരൊറ്റ നിഷേധം കളവ് പറയുന്നതിന് എല്ലാ നോബൽ സമ്മാനത്തിനും അർഹരാണ് മുഴുവൻ മൗലവിമാരും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് വേണ്ട അവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടോളി മൗലവി പറയുന്നു അങ്ങനെ മുസിരിക്കുന്ന ഒരു പാദം തന്നെ അതിനില്ല പദം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പദവും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചോട്ടാവനെ ചെയ്യുന്നത് <laughs> അതൊരു വലിയ നേതാവാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തും വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് കുളത്തിലായ മൗലവിയാണ് അയാളാണെന്ന് പറയുന്നത് ഏയ് മൂപ്പർക്ക് ആകെ കിട്ടിയതാണ് ആറ്റു നോറ്റിരുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നര മില്ലി മിരുതകളുള്ള ക്ലിപ്പ് ആ ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് മൂപ്പർക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ മൂപ്പര് പറയണം അനന്തരം കളവ് പറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് കുളത്തിലായ മൗലവിയാണ് തോട്ടിക്കിടന്ന മൂപ്പര് പറയണത് തോട്ടിലെ മൂപ്പരുള്ളത് മഞ്ചേശ്വരൻ സംവാദത്തിൽ ആരാ കുളത്തിലായത് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരായ സമസ്തക്കാരിറക്കിയ പത്രം കാരവൽ ദിനപത്രം ആ കാരവ ദിന ദിനപത്രത്തിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഇറങ്ങിയ കാരപത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പെട്ടിക്കോളത്തിൽ കാണാം മഞ്ചേശ്വരൻ സംവാദത്തിൽ സുന്നികൾ തോറ്റിട്ടില്ല പിന്നെ ആരാ തോറ്റത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചു ഇപ്പോൾ മുജാഹിദിനെതിരെ ആയിരിക്കും ഇത് അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചാന്നറിയോ അവിടെ തോറ്റത് പേരോട് മുസിയാരാണ് കണ്ട സുന്നികൾ തോറ്റിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അവസാനത്തെ വാചം എന്താ പറയോ ഈ രൂപത്തിലൊരു സംവാദം നടത്തിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുജാഹിദിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞോ എന്നാൽ പിന്നെ നൂറുകണക്കിന് സുന്നി പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സ് മാറാൻ ആ മഞ്ചേശ്വരൻ സംവാദം കാരണമായി എന്നിട്ട് സുന്നി സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം സെക്രട്ടറി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കാരവൽ ദിനപത്രത്തിൽ വന്നതാ അല്ലേ എന്നിട്ട് മുസ്ലിയാരി ഇപ്പൊ മഞ്ചേശ്വരൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞെട്ടു അടക്ക് അപ്പൊ പറയാ ആ മൗലവി കുളത്തിലായി ഒരു സമാധാനത്തിന് നല്ലതാ മഞ്ചേശ്വരൻ സംവാദം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി ഏത് കടവത്തൂര് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരൻ സംവാദത്തിൽ കുളത്തിലായ മൗലവി എന്ന് പറയട്ടെ വല്ല വരുണ്ട് എന്നാലും ഒരു ആശ്വാസം ആശ്വസിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്പം വിക്സും കൂടി പെരട്ടിയിട്ട് ആശ്വസിച്ചോളൂ നമുക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല ഏയ് ഇനിയോ ഇനിയോ ഇത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞത് എന്തോ വലിയ അപവാദം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കാർക്കും മറുപടി ഇല്ലാതായിട്ട് എന്തെടുത്തു അവസാനം ന്യായീകരിച്ചതാണ് എന്നാൽ മുസ്ലിം വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ന്യായീകരിച്ചിട്ടില്ല കൊല്ലത്ത് അല്ല കായം കൊളത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന പരിപാടി പ്രഭാഷണം ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ സെക്കറിയ സെക്കറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഖന എഴുത്തുകാരൻ സെക്കറിയ ആ സെക്കറിയ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമിയിൽ എഴുതിയ 
യാത്ര വിവരണം പൊക്കിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടൊരു മുസ്ലിയാര് പ്രസംഗിച്ചു കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ അമുസ്ലിമായ സെക്കറിയ അങ്ങ് മക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ പോലും ഇതാ അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നോ എൻട്രി അവിടെ പ്രവേശനമില്ല പ്രത്യേകമായ റോഡ് അങ്ങനെ അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രവേശനവുമില്ലാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ ഹജ്ജിന് വരുന്നവരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അഞ്ച് ലക്ഷം പേരെയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അമുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് എൻ്റെ വാദം എടുത്തത് അവിടെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് അത് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ മുസ്ലിക്കെന്നൊരു വാക്ക് കിട്ടി ആ മുസ്ലിക്കെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ മുസ്ലിം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആ മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ ഹജ്ജിന് വരുന്നു എന്നാണ് മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞത് ഇല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിയാർ പറയട്ടെ അവിടുത്തെ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് മുസ്ലിയാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്ലിപ്പ് ഇല്ല എന്നിട്ടല്ല നിഷേധിച്ചാൽ കൃത്യമായി കാണിച്ചു തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു അതവിടെ നീക്കട്ടെ ഇനി മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞതാണല്ലോ പ്രമാദമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി മാത്രം പറഞ്ഞതാണോ ഹജ്ജിന് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവരിൽ ചെറുക്കു ചെയ്യുന്നവർ വരുന്നുണ്ട് മുസ്ലിക്കീങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലെ അമുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അമുസ്ലിങ്ങൾ ഗോപാലനും വർഗീസും ജോസഫും ഒക്കെ അവിടെ അവിടെ ഹജ്ജിന് വരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളിൽ ചിലർ ശിറുക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ശിറുക്ക് ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെട്ടവർ അവിടെ ഹജ്ജിന് വരുന്നു അതിനെ നിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല നിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ടോളൂ ഒരു മുസ്ലിയാർ തന്നെ പറയട്ടെ അവിടെ ഹജ്ജിന് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മുസ്ലിക്കീങ്ങളുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിയാർ തന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ എന്തിനായി ഇവൻ അഞ്ചാമത്തേന് പോയത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചും കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചിയാകാൻ പോയതെന്തിനാ എന്തിനാണ് ഈ ഹമാക്കത്ത് പിടിച്ചവൻ ഹജ്ജിന് പോയത് എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരെ ഇവന്റെ ഹജ്ജ് എന്താ ഹജ്ജൊക്കെ ചെയ്ത് മടങ്ങി വന്നിട്ട് ചെമ്മാട്ട ഹാജിയമാരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും കഞ്ഞി പാരുന്ന ഹാജിയരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെമ്മാട്ടുകാരൻ ഹാജി മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരൻ ഹാജി ദീനിന്റെ നടുക്കഷ്ണമാണ് അമര മലപ്പുറം ജില്ല എന്നാണല്ലോ വെപ്പ് എന്തിനാണ് മനുഷ്യ നീയൊക്കെ പോയത് ആരാണ് മനുഷ്യ നിനക്ക് ഈ പത്ത് വരുന്നത് എന്താ മനുഷ്യരെ ഈ വിചാരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എന്തിനായി ഇവൻ അഞ്ചാമത്തേന് പോയത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചും കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചിയാകാൻ പോയത് എന്തിനാ എന്തിനാണ് ഈ ഹമാക്കത്ത് പിടിച്ചവൻ ഹജ്ജിന് പോയത് എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരെ ഇവന്റെ ഹജ്ജ് എന്താ ഹജ്ജൊക്കെ ചെയ്ത് മടങ്ങി വന്നിട്ട് ചെമ്മാട്ട ഹാജിയമാരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും കഞ്ഞി പാരുന്ന ഹാജിയരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെമ്മാട്ടുകാരൻ ഹാജി മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരൻ ഹാജി ദീനിന്റെ നടുക്കഷ്ണമാണ് അമര മലപ്പുറം ജില്ല എന്നാണല്ലോ വെപ്പ് എന്തിനാണ് മനുഷ്യ നീയൊക്കെ പോയത് ആരാണ് മനുഷ്യ നിനക്ക് ഈ പത്ത് വരുന്നത് എന്താ മനുഷ്യരെ ഈ വിചാരിക്കുന്നത് ഹജ്ജിനോണ് ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഹജ്ജിനോട്ട് ഈ അമ്പലത്തിലെ അമ്പലത്തില് കഞ്ഞി വളമ്പാൻ ഇരിക്കണുണ്ട് ഹാജിയാര് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഹാജിയാര് അഞ്ച് അജ് അഞ്ചിയാകാൻ പോയത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചിയാകാൻ ഒന്നും രണ്ടൊന്നല്ല അഞ്ചൊട്ട് അജ് ചെയ്തിരുന്നാണ് അഞ്ചിയാകാൻ പോയത് എന്തിനാന്നാ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പറയാ അമ്പലത്തിൽ കഞ്ഞി വരണവും ഹജ്ജിന് വേണ്ടി അബൂബക്കർ ഹാജി അല്ലേ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചേന്നരായി എന്ന പ്രദേശത്തുള്ള അബൂബക്കർ ഹാജി അല്ലേ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ തുലാഭാരം നടത്തിയത് അബൂബക്കർ ഹാജിയാണ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഗുരു തുലാഭാരം നടത്തിയത് നബി സുമ്മ തുലാഭാരം നടത്തിയത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ചെറുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിന് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സമൂഹമറിയാതെ ചെറുക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവരത് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമാന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു അത് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് സാധാരണക്കാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടെങ്ങനെങ്കിലും ഇളക്കി വിടാൻ പറ്റുമോ കണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ ഹജ്ജിയുടെ വരും പോലും മുസ്ലിക്കാന്ന മുജാഹിദ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇനി പറയണം അവിടെ കള്ളന്മാരുണ്ട് അവിടെ കള്ളന്മാരുണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കള്ളന്മാരുണ്ട് മാത്രമല്ല പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പോണത് ഹറാം ചെയ്തിട്ടോ ഹജ്ജിന് പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നത് തല മറക്കാതെ അവർത്ത് മറക്കാതെ കഴുത്ത് മറക്കാതെ ഒക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഞാനല്ല സക്കാഫിയ പറയുന്നത്
പല കോലത്തിലും സ്ത്രീകൾ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ സ്ത്രീകൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രല്ല അവര് പോകുന്ന രൂപം തന്നെ ചില സ്ത്രീകൾ കൈകൾ മറക്കാതെ ചില സ്ത്രീകൾ കഴുത്ത് മറക്കാതെ ചില സ്ത്രീകൾ കാല് മറക്കാതെ ഇങ്ങനെ പല കോലത്തിലും സ്ത്രീകൾ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ സ്ത്രീകൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രല്ല അവര് പോകുന്ന രൂപം തന്നെ ചില സ്ത്രീകൾ കൈകൾ മറക്കാതെ ചില സ്ത്രീകൾ കഴുത്ത് മറക്കാതെ ചില സ്ത്രീകൾ കാല് മറക്കാതെ ഇങ്ങനെ പല കോലത്തിലും സ്ത്രീകൾ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ചില സ്ത്രീകൾ കഴുത്ത് മറക്കാതെ ചില സ്ത്രീകൾ തല മറക്കാതെ ചില സ്ത്രീകൾ കൈ മറക്കാതെ അങ്ങനെ പല കോലത്തിലും പോണ്ട ഇവിടെ ഹജ്ജിന് ഹജ്ജിന് പോണേ തല മറക്കാതെ ഹജ്ജിന് പോവാ കഴുത്ത് മറക്കാതെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോവാ ആ മൂപ്പര് കണ്ടാ പറയണതാ അപ്പൊ ഇയാൾ എവിടെയാ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക മനസ്സിലായില്ലേ മറക്കാത്ത മൂപ്പര് നോക്കിയത് ആ പെണ്ണ് കാണുമ്പോ ആ കഴുത്ത് മറച്ചിട്ടില്ല ആ കൊള്ളാം മറ്റേതോ കൈ മറച്ചിട്ട് കാല് മറച്ചിട്ടില്ല അല്ല അങ്ങനെ കഴുത്ത് മറക്കാതെ കാല് മറക്കാതെ ഹറാമാണത് അവിടെ ആണ് പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ഒരിടത്തല്ല വേറൊരിടത്തും പറയുന്നത് അതുപോലെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പറയുന്ന അവിടെ നടക്കുന്ന സംഗതികളെല്ലാം കൂടി നോക്കണേ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഔറത്ത് മറക്കാതെ തല മറക്കാതെ കൈ മറക്കാതെ കാല് മറക്കാതെ ഏതൊക്കെ കോലത്തിലാ പോണേ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ സുന്നത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണാണെങ്കിൽ മകത്ത പള്ളിയിൽ പെണ്ണ് കാല് മറച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എറണാകുളം പള്ളിയിലും കാല് മറക്കണ്ട മകത്ത പള്ളിയിൽ തല മറച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എറണാകുളം പള്ളിയിലും തല മറക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സുന്നത്താക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ സുന്നത്തുണ്ടാവും കണ്ടോ ഓ നമ്മളും പ്രകോപിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഹജ്ജിന് പോണ ഉമ്മമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ തലമറക്കാതെ ഔറത്ത് മറക്കാതെ ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ ഇവിടെ ഹജ്ജിന് പോണതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓ അങ്ങനെ ടൗവലിന്റെ തുമ്പത്ത് വിക്സും വരട്ട് മോത്തു അടച്ചാൽ കണ്ണീര് നമുക്കും വരൂലേ വിക്സ് കണ്ണിപ്പെട്ടാൽ കണ്ണീര് വരൂലെ മുയലേ അങ്ങനെ നീട്ടി വാതു പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറ് ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ രൂപത്തിൽ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കത്തെ പള്ളി അവർത്ത് മറക്കാതെ പെണ്ണുങ്ങൾ വരേണ്ടത് ഹറാമ് ചെയ്തിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വരേണ്ടതാണ് ഇനി അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എ പി സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷല്ലേ എ പി സമസ്തക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമാണ് കോടതി പോലും സമസ്തക്കാരായിട്ട് അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ കോടതി വരെ സമസ്തക്കാരായി അംഗീകരിച്ച ഇ കെ ഷംസുലുലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കാഫിറാണെന്നാണ് ഇവര് പറഞ്ഞത് കാഫിറാണെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇ കെക്കാർ ഇവിടെ ഹജ്ജിന് പോണില്ലേ കാഫിരി നിങ്ങൾ അവിടെ ഹജ്ജിന് പോണത് കാഫറുകളാ ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് ഈ കെ കാഫറാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ആരെ പ്രകോപിച്ച് എവിടെ പോകാനാ രണ്ട് ക്ലിപ്പ് അത് എവിടെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടാൽ മുയിലാരെ വിചാരിച്ച് വലിയ കേമത്തരായതാ ഇതൊക്കെ എല്ലാ ജംഗ്ഷനിലും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ കെ താജുലുരമ ഉള്ളാളാ പറയുന്നത് ഈ കെ അബൂബക്കർ ഹുസൈൻ കാഫറാണ് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ ആ വാചകം തന്നെ കേട്ടോളൂ അവർ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ അവിടെ എപ്പോഴും പോണാളൊന്നുമല്ല ഈ ഔലാക്കന്മാരെ പിന്നാലെ പോയാലും പണിയൊന്നും ഇരിക്കില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ ഞാൻ ഒന്നും പോകില്ല ഒരിക്കലും ഈ മടവൂരിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയി എന്തിന് ഈ കുഴപ്പം വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഈ മൂപ്പരോട് എന്നെ ഒന്ന് പോയിട്ട് പറയാം അപ്പോഴാണ് എന്നെ പിടിപ്പിച്ച് വാതി തുറന്നെത്തി എന്ന് ഒരാളോടും ഉണ്ടാത്ത കാരാണ് സലാം ചൊല്ലി സലാം വിളിക്കും സലാം വിളിക്കും ദേശം ഞാൻ വന്ന സംഗതി പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴെല്ലാം ഭിന്നിപ്പും കാര്യമൊക്കെ ആയിപ്പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അന്താരൽ ഹക്ക് നിങ്ങൾ ഹക്കിൻ്റെ മേൽ അടി ഉറച്ച് നിന്നോളൂ അപ്പറം നമ്മൾ ഉസ്താദല്ലേ ഇക്ക് ഇക്ക് ഉസ്താദല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അന്താരൽ ഹക്ക് നീ ഹക്കിൻ്റെ മേൽ അവിടെ ഉറച്ചു നോടണം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കഫറാ മടവൂര് കഫറ എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ കഫറയ്ക്ക് പല അർത്ഥമുണ്ട് അതിരിക്കും അറിയ ഏ അതുകൊണ്ട് അതങ്ങട്ട് പരത്തിയിട്ട് ഓ ഉള്ളാളത്തെ ഞാൻ എന്നാ എന്നാ ഞാൻ ഒഴുകി പോക
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല സി എം മടൂര് പറഞ്ഞാണ് എന്ത് അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരി കഫറ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരി കഫറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഫറക്ക് പലാർത്തുണ്ട് ആ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു തുരുപ്പ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ കഫറക്ക് പലാർത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം കഫറക്ക് പലാർത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ അജബൽ കുഫാർ എന്ന് കുറാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അജബൽ കുഫാർ കൃഷിക്കാരനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അപ്പൊ കുഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിക്കാരൻ അർത്ഥത്തിലല്ലേ അപ്പൊ കഫറ എന്ന് പലാർത്തുണ്ട് അപ്പോ ഈ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരി കഫറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരി കൃഷി ചെയ്തു എന്ന അർത്ഥത്തിലാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനല്ലോ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരി കൃഷിക്കാരനാണെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ലോ അതല്ലാത്ത ഏത് അർത്ഥം ആയാലും കഫറയുടെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ് അവിടെ അല്ലേ എന്ന് സി എം മടവൂരിന്റെ പേര് ചാത്തി സി എം മടവൂര് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ പറയാ ആര് ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരി കഫറ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദാണേലും കഫറ കണ്ട എന്നിട്ട് ഈ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ പുറകെ ഒന്നും പോകാറില്ല പിന്നെ മൂപ്പറാറ പുറയാ പോകാറ് നമ്മളൊരു ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂടെ പോകണം എന്നാ മൂപ്പറ ഞാൻ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂടെ നടക്കണ പണിയൊന്നും ഞമ്മക്കില്ല ആ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂടെ അല്ല മൂപ്പര നടക്കണത് ഹേയ് പിന്നെ മൂപ്പറെ കൂടെ നടക്കണ ആരാ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തോപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ആ ഉള്ളതല്ലേ പറയാൻ പറ്റും ഉള്ളാൾ തങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ എന്താ പറഞ്ഞത് കഫറ കഫറ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാഫറായി ആര് ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാര് ഈ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാര് എന്താ തെറ്റ് ചെയ്തത് പറയൂ മുജാഹിദുകളെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുമായിട്ട് ആദർശപരമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏയ് ചുഴലി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അബൂജഹലിന്റെ വിശ്വാസവും മുഹമ്മദ് നബി സലാ അലി സ്വലമ വിശ്വാസവും ഒരിക്കലും സന്ധ്യാവൂല അത് രണ്ടും വേറെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരി കഫറ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇ കെ കാർ ഇവിടെ ഹജ്ജിന് പോകില്ലേ കാഫിരിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്നു എന്നാ ആണോ ആ കാഫറുകളാണോ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടെ അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചുകൂടെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്ലിപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ എൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ ഏയ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ നേരത്തെ ഇട്ട് എൻ്റെ ഒന്നേ മില്ല ഒന്നര മില്ലിയുള്ള ആ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞ പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട സമയം ആ സമയം എൻ്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം അപ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഞാനിപ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇൻഷ അള്ള അടുത്ത പ്രഭാഷണം അപ്പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയും അലവി അത് അലവി സക്കാഫി പറഞ്ഞത് സുലൈമാൻ സക്കാഫി പറഞ്ഞത് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകളെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അലവിയും സുലൈമാനും പറഞ്ഞത് അടുത്ത എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചത് അത് കാണിച്ചില്ല മുസ്ലിയാക്കന്മാര് നേരെ കുറച്ച് അതിന്റെ തലങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു ഏയ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ പോണ തലയൊന്നും അല്ല മൂല്യേരെ ഇത് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ വിവാദം ഉണ്ടാക്കും മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ഈശ അള്ളാം നാളെ വരുന്നുണ്ട് ആലുവയിൽ ആലുവ കുന്നത്തേരിയിൽ അലവി സഖാഫി സുലൈമാൻ സഖാഫി മാളിയക്കല് പറയാ എന്ത് അതേ ഹജ്ജിന് വരുന്നവർ ചെരുപ്പ് കള്ളന്മാരുണ്ട് ചെരുപ്പ് കള്ളന്മാരുണ്ട് ഹജ്ജിന് വരുന്ന ആൾക്കാര് എത്ര എത്ര എണ്ണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ എണ്ണം പറഞ്ഞോളൂ എത്ര എണ്ണം ചെരുപ്പാക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയാണ് സ്ത്രീകളെ തൊടാൻ വരുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളെ സ്പർശിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഹജ്ജിന് ആര് ആര് ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് ആരാണ് ആ ബൗണ്ടറി കയറുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ആ ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറിയിലുണ്ടോ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർ സ്ത്രീകളെ സ്പർശിക്കാൻ വരുന്നവരാണെന്ന് അലവി പറയുന്നത് സുലൈമാൻ പറയുന്നത് ഈശാല നാളെ കുന്ന തെരിയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ മുജാഹിദ് പറഞ്ഞത് അതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് കൃത്യമാണ് കാര്യം എന്താ ചില ആളുകൾ അവിടെ പോണുണ്ട് അവിടെ തിരക്കുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബോധപൂർവ്വം പോക്കറ്റ് അടിക്കാൻ അവിടെ ഹജ്ജിന് ആൾ വരുന്നുണ്ട് അലവി പറയുണ്ട് പോക്കറ്റ് അടിക്കാനെ തിരക്കും തിക്കും തിരക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നു അതുവഴി ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നു അതുവഴി അതാണ് മുജാഹിദ് പറയുന്നത് ഈശാ അല്ല നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്ന് അത് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഏതായാലും നാളെ ആലുവയിൽ ഈശാ അള്ള ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പേരോട് പറഞ്ഞ അബദ്ധങ്ങളും ഇസിരാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ തെറ്റിദ്ധാരണകളും നമുക്ക് കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഈ ശാന്തമ ഈ രണ്ടാം തീയതി ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ ചന്ദ്രൂര് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്
മീശ വളച്ച ബാപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ബാപ്പക്കൊണ്ട് മീശ ഞാൻ മോൻ എനിക്കൊണ്ട് മീശ അതുകൊണ്ട് ഞാനും മോനും അല്ല മാനും ബാപ്പയും ഒന്നായി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും ഒന്നാകണ വിഷയമൊന്നുമില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സീനിയോറിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും ഇനി അതുമാത്രല്ല കളവ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കളവ് പറഞ്ഞവരാരാ ഞമ്മളല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞു മതത്തിലെ കള്ളനാരാണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ മതത്തിലെ കള്ളനെ നീ കണ്ടോ ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാണ് മതത്തിലെ കള്ളനാരാ അതേ ആദ്യമായി മതത്തെ മതത്തിലെ കള്ളനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഖുർആൻ പറയുന്നത് അവൻ അനാഥകളെ തള്ളിവിടുന്നവനാണ് അനാഥകളെ തള്ളിവിടുന്നവനാണ് ആ അനാഥകളെ ചൂണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല മതത്തിലെ കള്ളനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ആ രൂപത്തിൽ അനാഥ മക്കളുടെ പേരിൽ കള്ളത്തരം കാണിക്കുക ഹേയ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ചർച്ച ഏതാണല്ലോ ആത്മീയതയുടെ പേരിലുള്ള ചർച്ച ഹേയ് ഹേയ് അനാഥ മക്കളുടെ പേര് പറയാ സ്വന്തം പോക്കറ്റ് വീർപ്പിക്കുക ഏതോ പള്ളി നിറച്ചിലൊക്കെ മാന്തിയും ചോർഞ്ഞ് ഓതിപ്പടിച്ച ഒരു മുയിലേക്കന്മാര് ലക്സസില് അതുപോലെ തന്നെ ബെൻസില് ലാൻഡ് ക്രൂസറിലൊക്കെ ചെത്തി അടക്കുക നാട്ടിൽ മാത്രല്ല വിദേശങ്ങളില് നാടൻ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ വിദേശങ്ങളില് അത് വലിയ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ ആര് മുയിലാക്കന്മാരെ ഏയ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്നങ്ങ് പൊട്ടിമുളക്കുക ഏയ് നാട്ടിലോ നല്ല ബിസിനസ് അനാഥ മക്കളുടെ പേര് പറയാ നാട്ടിലുള്ള ജാറങ്ങൾ മുഴുവൻ വിലക്ക് വാങ്ങുക കബറുകൾ മുഴുവൻ വിലക്കെടുക്കുക ആധിപത്യം ഇല്ലാത്തിടത്ത് കമ്മറ്റിയിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കി കയറിപ്പറ്റിയിട്ട് ആ വരുമാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ സുഭിക്ഷമായി ജീവിക്കുക എന്നാൽ ഈ അനാഥ മക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ മതത്തിലെ കള്ളനെന്ന് കുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ബാപ്പയുള്ള മക്കളെ കാണിച്ചിട്ട് അതേ എത്തിയ മക്കളാന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചവരാണ് ഇവര് ആര് ഇവിടെ വല്യുസ്താദ് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച മുസ്ലിം വല്യുസ്താദ് വല്യുസ്താദ് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളല്ല നേരെ പറഞ്ഞൊരു സക്കാഫി സക്കാഫിയാടെ നമ്മളല്ലോ അതാണ് മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ട് എടുത്ത് വരണം മനസ്സിലായോ മുള്ളു നിറച്ച മുള്ളുകൊണ്ട് എടുത്ത് വരണം അപ്പൊ സക്കാഫി പറയണ കേട്ടോളൂ സക്കാഫി തന്നെ പറയും പക്ഷെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ സമ്മതം കൊടുക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ അങ്ങനത്തെ ഏഴ് സ്കൂൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾ ആണുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് മുസ്ലിം ഉണ്ട് അമുസ്ലിം ഉണ്ട് മുജാഹിദ് ഉണ്ട് സുന്നിണ്ട് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ വരാ ഏഴ് സ്കൂൾ അല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ ടി മുഹമ്മദ് ബസീർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയപ്പോ ഒരു ഗേൾസ് ഹൈ സ്കൂളും ഇവർക്ക് അസ്ത്ര കൊടുത്തു കൊടുത്താലും നന്ദി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ നന്ദി വേണ്ട ഉമ്മനിങ്ങൾ ഭാഗത്തിന് നന്ദി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ നന്ദി ഉണ്ടാവൂല പക്ഷെ കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ കുറെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മുഴുവനും അസംബ്ലി പിടിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ പഠിക്കുക ആ ഫോട്ടോ പഠിച്ചിട്ട് ഒക്കെ എത്തി കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒക്കെ എത്തി കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെ എത്തി കുട്ടികളെ ഫോട്ടോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം ചില ആളുകളെ കയ്യിൽ ഈ ബുക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ആളുകൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുക സുബഹാനന്ദ എന്ത് മോനാണുള്ളത് കുട്ടിയുടെ വാപ്പ ഞാനിപ്പോഴും ജീവിച്ചു നിങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം പേര് വായിച്ചരാം കാരന്തര് കോണോട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പക്കരന്റെ മകൻ എട്ടാം തരം വിദ്യാർത്ഥി മഹബൂബ് മാനേജർ അലി ഹസന്റെ മകൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി സാദിഖ് ഹസൻ ഇടവഴി പുറത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ മകൻ ഏഴാം തരം വിദ്യാർത്ഥി സുഹൈല് കോട്ടോ പറമ്പ് കരിക്കും കണ്ടി ആ ബാപ്പൊട്ടി ബാപ്പൊട്ടി ഗൾഫില ആ ഗൾഫിലുള്ള ബാപ്പൊട്ടിന്റെ മകൻ ഏഴാം തരം വിദ്യാർത്ഥി റാഷിദ് കുറ്റിക്കടവ് പുതുപ്പറമ്പത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ ഏഴാം തരം വിദ്യാർത്ഥി സുക്കൂറ് ഇവരൊക്കെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് എത്തിക്കിട്ടാ വാപ്പൊക്കെ ഹയാത്രുണ്ട് പാപ്പാൻ എന്തിക്ക രാവിലെ എന്റെ പേരുന്ന കുട്ടി പുസ്തകവും ഭക്ഷണം ഒക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കുട്ടികൾ നേരെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഇവർക്ക് വസ്ത്രം പുസ്തകം ഭക്ഷണം താമസം ഒക്കെ നമ്മളെ കൊടുക്കുന്നത് അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശമ്പളാണെങ്കിലോ ഇന്ത്യ ഗവൺ രാജ് കേരള സർക്കാരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇയാൾക്ക് എന്താ അവകാശമുള്ളത് ഇയാൾക്കൊരു അവകാശമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ പേരിൽ എത്തി മക്കളെന്ന് പറയുകയാണ് ഈ വർഷം അവർ പുറത്തിറക്കിയ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകത്തിൽ പരസ്യമായി അവർ അച്ചടിച്ചതാ എത്തി മക്കളെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ
സക്കാഫിയ പറയുന്നത് മർക്കസിലെ തുർക്കി എത്തിങ്ങാന ആ എത്തിങ്ങാനയിൽ സ്കൂളിൽ അസംബ്ലിക്ക് വന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നിരത്തി ഒപ്പിട്ട് നിരത്തി ഇരുത്തി രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് രണ്ട് തുർക്കിയ എത്തിങ്ങാനയിൽ അനാഥപാലന്മാർ മർക്കസിന്റെ സുവനീർ കൊടുത്ത ഫോട്ടോയാ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് സുവനീർ മറിച്ചു നോക്കുമ്പോ ബാപ്പ നോക്കുമ്പോ മോൻ എത്തി എത്തിയുമായി ബാപ്പ നോക്കുമ്പോ മോൻ എത്തിയുമായി ഒടച്ചു വരും ഇതെപ്പോഴും എല്ലാം പോലെ എത്തിയുമായി ഇത് ആ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ജാതി എത്തി മക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നവൻ അവനാ പറയുന്ന മുജാഹിദിൽ കളവാറുണ്ട് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല അറായിത്തല്ലതി യുക്കതിബു ബിദ്ദീൻ ഫദാലിക്കല്ലതി യദുൽ യതീം ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച കളൻ ആരാ അനാഥ മക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞു യതീ മക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഈ സമൂഹത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നവൻ അവനാണ് മതത്തിലെ കള്ളൻ എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എത്ര ഗൗരവമാണ് വിഷയം അതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചോ ഇല്ലേ ഇവിടെയും കള്ളത്തരം കാണിച്ചില്ലേ ഇവിടെയും കാണിച്ചില്ലേ കളവ് നിഷേധിക്കട്ടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൃത്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്താ അബൂജൽ അള്ളാനെ വിശ്വസിച്ചില്ല തെളിവുണ്ട് ഖുർആൻ അതിന്റെ തെളിവ് എന്റെ അർത്ഥം എന്താ വമാ കതറുള്ളോ അവർ അള്ളോനെ കണക്കാക്കിയില്ലോ ആ അള്ളാനെ കണക്കാക്കിയില്ല ആ അപ്പൊ മനസ്സിലായി അള്ളാനെ കണക്കാക്കിയില്ല ബാക്കിയുണ്ടുമില്ലേ ഹക്ക കതിരിഹി കണക്കാക്കേണ്ടതുപോലെ കണക്കാക്കിയില്ലോ എന്നാ ബാക്കി ഹക്ക കതിരി വിട്ടു എന്ത് വമാ കതറുള്ള ഹക്ക കതിരിഹി നോതി വെക്ക വമാ കതറുള്ള അള്ളോനെ അവര് കണക്കാക്കിയില്ലോ അർത്ഥവും പറയാ ആളുകൾ വിചാരിച്ചു ആള്ളാനെ കണക്കാക്കിയില്ല ഈ കളവ് ഇവ ഈ പ്രദേശത്ത് നടത്തിയില്ലേ മുസ്ലിം പ്രസംഗിച്ച മുസ്ലിം ഞങ്ങളെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം വന്ന് പറ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏ അങ്ങനെ ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി അതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല ഇനി എന്താന്നല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കി കളവ് പറയുന്നത് കാണാൻ പോവാണ് കളവ് രണ്ടിലൊന്ന് കളവ ഇതും ഇയാളെ മാമ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച മുസ്ലിയാരുടെ മാമ ഉണ്ടാക്കി പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇടമുട്ടം വാദപ്രതിവാദം നടത്തി അവിടെ വെച്ച് കുടുങ്ങിയ ഒരു വിഷയുണ്ട് ഏയ് ഇടമുട്ടത്ത് വാദപ്രതിവാദം പേരോട് മുസ്ലിമാരുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയപ്പോ അവിടെ കുടുങ്ങിയ വിഷയം ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച അവിടെ ബന്ധുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നം അവിടെയും എന്താ പ്രശ്നം കേട്ടോളൂ ഒരു വിഷയം കൃത്യമായും കാണാം വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസി യാതൊരു കഴിവും കാര്യവും അള്ളാഹു താലാക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇല്ലെന്നും ഏതുവിധ സഹായമായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണെന്നും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സുണ്ണി മറ്റൊരാൾക്ക് സുചൂത് ചെയ്താൽ പോലും അത് ശീർക്കാവുകയില്ല അത് അക്കീതയുടെ ഭീഷണത്തിൽ അത് ശീർക്കാവുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടു അലവി സക്കാഫിയുടെ ആ ചോദ്യം എന്ത് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സുന്നി കഴിവും കാര്യവും അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സുന്നി അള്ളഹ അല്ലാത്ത സൃഷ്ടികൾക്ക് സുചൂത് ചെയ്താൽ പോലും ചെറുക്കാവൂല എന്നാലും അമ്പലത്തിലും ക്ഷേത്ര നടകളിലും മുസ്ലിങ്ങൾ പോയി സുചൂത് ചെയ്യും കബറിൻ്റെ മുന്നിൽ സുചൂത് ചെയ്യും മുസ്ലിഹാക്കന്മാരുടെ പത്ത് വായിച്ചാലേ അല്ലേ കാരണം ചില ഹറാം അയക്കാം എന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുമ്പത്തെ വാചകം ഇല്ലാതാവൂലോ അത് ചെറുക്കാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുസ്ലിയാര് ഇപ്പുറത്ത് ഏയ് അത് ആ പുസ്തകം തന്നെ എടുത്തിട്ട് അലവി സക്കാഫിയോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിയാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴിവും കാര്യവും അള്ളാഹ്ക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇല്ലെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സുന്നി അള്ളഹ എല്ലാത്തർക്കും സുജൂത് ചെയ്താൽ പോലും ഷിർക്കാവൂല ഇത് ശരിയാണോ ഉസ്താദെ അപ്പൊ അലവി സക്കാഫി നൽകിയ മറുപടി ഷിർക്കാവൂല കാഫറാണെന്ന് വിധിക്കപ്പെടും മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതേ വിഷയം തന്നെ ഇയാൾ ഷിർക്കാവൂല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഇതേ വിഷയം തന്നെ വേറൊരു സക്കാഫി ആ സക്കാഫി ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇതേ പോയിന്റ് തന്നെ കേട്ടോളൂ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് സുജൂത് ചെയ്താൽ ചിർക്കാവുകയില്ലെന്ന് ഏത് സക്കാഫി പറഞ്ഞാലും ആ സക്കാഫി വെളിച്ചു നോക്കല്ലാതെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു എത്ര സക്കാഫി ഒരു സക്കാഫി കാര്യം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് സുജൂത് ചെയ്താൽ ചിർക്കാവുകയില്ലെന്ന് ഏത് സക്കാഫി പറഞ്ഞാലും ആ സക്കാഫി വെളിച്ചു നോക്കല്ലാതെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു എത്ര സക്കാഫി ഒരു സക്കാഫി കാര്യം ആ സക്കാഫി അല്ല അങ്ങനെ ആയില്ലെങ്കിൽ അല്ല അത്ഭുതമുള്ളൂ ഇനി കണ്ടോ എന്താണ് എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഷിർക്കാവൂല കാഫറാണെന്ന് വിധിക്കപ്പെടും വേറെ ആള് പറയാ ഷിർക്കാവൂല നേത് സക്കാഫി പറഞ്ഞാലും
അതുകൊണ്ട് മിക്സിങ്ങിൽ തന്നെ കണ്ടോളൂ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസി യാതൊരു കഴിവും കാര്യവും അള്ളാഹു താലാക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇല്ലെന്നും ഏതുവിധ സഹായമായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണെന്നും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സുന്നി മറ്റൊരാൾക്ക് സുചൂത് ചെയ്താൽ പോലും അത് ശീർക്കാവുകയില്ല അത് അക്കീതയുടെ ഭീഷണത്തിൽ അത് ശീർക്കാവുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉസ്താദ് പറയാറുകയില്ലെന്ന് ഏത് സഖാഫി പറഞ്ഞാലും ആ സഖാഫി ശീർക്കാവുകയില്ല അത് അക്കീതയുടെ ഭീഷണത്തിൽ അത് ശീർക്കാവുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയൂലേ മിക്സിംഗ് ഒന്നും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ നേർക്കുനേരെ കാണിച്ചരാ നേർക്ക് നേരെ കാണിച്ചരാ ആ ഇത് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു വാക്കിൽ മാറ്റണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ചാടി പിടിക്കുക ഏയ് എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് കണ്ടോ മിക്സിങ് ഓ കൂട്ടിയിട്ടോട് കൂട്ടിയിട്ടോട് മൗലവി കളവ് പറയുന്നത് കണ്ടോ 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 ഇവിടെ സക്കാഫി കളവ് പറയുന്നത് കണ്ടോ 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 ഏയ് നമുക്ക് ചോദിച്ചൂടെ ഇനി അതുകൊണ്ട് തീർന്നോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമായി തന്നെ ഇത് സത്യത്തിൽ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പലതും പുറത്തു വന്നു ജൂത സയണിസ്റ്റ് ലോബികളുടെ കുതന്ത്രം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ നടപ്പാക്കാനായി ഇവർ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സീഡ് തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് സക്കാഫികൾ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഏജൻറ്റുമാർ തെളിവുകൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ തരും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കണമെന്ന് ഖുറാൻ ലായ തോതി കൊടുത്തു ഇവർ സമസ്തക്കാർ ഖുറാൻ ലായത്തുണ്ട് സുഹൃത്തുമായ രാജ്യത്തിൻ്റെ എന്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചാൽ മതി സുഹൃത്തുമായ രാജ്യത്തിൻ്റെ തെളിവുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ നിൽക്കണം ഞാനിനി അതൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സമയം നീണ്ടത് ഒരു 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 വാചകം മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചുതരാം വിഘടിത നേതാവിന് സിയോണിസ്റ്റ് പണം മുസ്ലിങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ സിയോണിസ്റ്റുകൾ പണം വാരിക്കോരി ചെലവാക്കുന്നു വിഘടിത സുന്നി നേതാവ് കാന്തപുരത്തിന് സിയോണിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതായി അറബികൾ പോലും സംശയിക്കുന്നു ഇത് വെറുതെ പറയല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജനുവരിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി പുറത്തിറങ്ങിയ ചന്ദ്രികയിൽ വന്ന വാർത്തയെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് സിയോണിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് അച്ചാരം പറ്റിയിട്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ എതിർക്കാൻ ഈ മാർഗത്തെ എതിർക്കാൻ ആരെങ്കിലും പരിശ്രമിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്കത് നേരിടേണ്ടതുപോലെ നേരിടാൻ അറിയാം ഈ കബറുപൂജയും ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിദേഹത്തും ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവാനും ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും ആര് പരിശ്രമിച്ചാലും അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടേണ്ടെടുത്ത് കെട്ടാൻ ഈ ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാൾ അപ്പൊ പത്രത്തിലടക്കം വന്നു ഇനി അതുമാത്രല്ല അതുമാത്രല്ല ഇവർ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നു എന്ത് ലോകത്ത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടവനാരാ ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനിൽ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികെട്ടവൻ ആര് എല്ലാരും പറയും ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷ് അവിടെ സക്കാഫി എതിർക്കോ നമുക്ക് നോക്കാം സക്കാഫി പറയട്ടെ കണ്ടോ ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിനെ സംസ്കാരം പറഞ്ഞത് ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിന് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിൽ നായും വേണം മറ്റേ കയ്യിൽ പെണ്ണും വേണം അതാണ് ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിന്റെ സംസ്കാരം ആ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിയുള്ള നടത്തത്തിലൊന്നും അല്ല അനക്ക് അർത്ഥം വെച്ചുള്ള വർത്താനാ പ്രത്യേകിച്ച് സക്കാഫിയ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഒരു കയ്യിൽ പെണ്ണും മറ്റേ കയ്യിൽ പട്ടിയാണ് നായാണ് എന്ന് അതാണ് ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിന്റെ സംസ്കാരം ആ എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിന് ഒപ്പം നിർത്ത ഒരാൾ വേണമല്ലോ അങ്ങനെ ആളെ കിട്ടോ അത് നമുക്ക് സക്കാഫിയോട് ചോദിക്കാം സക്കാഫി പറയട്ടെ ഓ മൗലവി ഇങ്ങനെ കാന്തപുരം വളരെ മോശമെന്ന് വെച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാണിക്കുക സി ഡി എന്താ സി ഡി കാണിച്ചത് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പുറത്താക്കിയ ഒരു ചങ്ങാതി ആ ചങ്ങാതി പറയാണെന്ന് കാന്തപുരത്തിന്റെ മുന്നിൽ കുറെ മൈക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കാന്തപുരം ജോർജ് ബുഷിനെ പോലെ കോഫി അന്നാനെ പോലെ ആഗോള പ്രശസ്തനാണ് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അനുയായികൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മൈക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ ചങ്ങാതിനൊക്കും
അങ്ങനെ കൂട്ടി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പണ്ഡിത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഉറവേ ഉള്ളൂ അത് എതിരാളിയെ കൊണ്ടും കൂടി അള്ള പറയിക്കാൻ അതാണ് ഓരോരുത്തർ മഹത്വം കണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓരോരുത്തർ മഹത്വം എങ്ങനെയുണ്ട് ഓരോരുത്തർ മഹത്വം കൂട്ടി പറയുമ്പോൾ പോലും ജോർജ് ബിഷിനോടൊപ്പം പറയാൻ പറ്റിയ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഖാന്തപരം മാത്രം സക്കാഫിയല്ലേ കണ്ടാ കളവൊന്നും പറയൂലേ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ ഒരു കളവും പറയൂല ഏയ് സത്യത്തിൽ ഇത് വെറുതെ പടച്ചോനിങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുക സത്യം കൃത്യമായി തന്നെ അത് ഉദ്ദേശിച്ച് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതാണല്ലോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോ നിരീക്ഷിച്ചോളൂ ഇവിടെ